Welcome to Vlogmas Day 1! So for today's vlog, I'll be teaching you on how to use this fine desserts super whip non dairy whipping cream. So sa mga beginners po dyan like me na nagbibake or nagsisimula po ng kanilang um, cake business and naghahanap po kayo ng stable na icing or frosting para sa inyong cake, then I recommend this one. Ayan po siya. So I'm sure makikita nyo po to sa mga baking store nyo dyan sa lugar nyo. Dito naman po sa amin sa Pagaden City, nabili ko to siya. Nabili ko po to siya sa Baking and Beyond and nagkakahalaga po siya ng 310 pesos. So let's get started! Okay, so ang una po natin gagawin ay imemeasure po natin kung ilang grams ang gagamitin nyo po. So for me, for my case, sa business ko po, uh, usually sa mga 6 inches na customized cakes and then sa mga bento cakes ko, yung minimeasure ko nito, yung ginagamit ko ay 500 grams. Kaya, imimeasure ko muna natin. So ayan po, ito po ang ating mixing bowl. Ayan. And then ang ating mini weighing scale. Ayan, naka 0 grams sa po siya. So, i-measure po muna natin. So, ayan po, na-measure na po natin siya. So, yung measure niya, lumampas po tayo na 8. Okay lang po yan. So, 508 grams. So, ganyan po. Karami. And then, i-mix po natin siya using our Kiowa mixer, stand mixer. So, if follower nyo, if nag-follow po kayo sa akin or nag-subscribe kayo sa akin, makikita nyo po. Sa isa sa mga videos ko, yung unboxing ng aking Q1 na stand mixer. I-mix po muna natin to for 2 minutes, medium speed, or number 3 po using our Q1 stand mixer. Ayan, 2 minutes na po yung nagdaan. And after that, maglalagay po tayo ng water. Based naman po dito sa instructions, yung nilagay nila ay cold water or cold milk. Pero sa case ko, pwede naman na hindi siya cold water. Yan po talaga yung usually ginagawa ko. So yung measurement ng water, yung, yung nag-work para sa akin... Um, halimbawa, 500 grams, ita times ko po siya ng 0.30. So, 500 times 0.30, yung ilalagay ko na water ay 150 ml. So, depende, depende po yan. Oh, pasensya po sa, sa ingay sa laba. So, again, depende po yan kung ilang grams yung gagamitin nyo dito sa whipping cream. So, halimbawa, 300 grams, ita times nyo lang po yan ng 0.30. Then, yan, yan, na, yan na po yung measurement ng water na ilalagay nyo po dito. I-mix nyo po together with the 
non whipping cream. So I'm using one half cup, because one half cup is equal to equivalent to 120 ml, and then two tablespoons, because one tablespoon is equivalent to 15 ml. And after that, i-mix po natin ulit for 3 minutes, again medium speed or if you're using the Kiowa stand mixer number 3. Speed number 3. So after 3 minutes, isi-scrape po muna natin yung sides niya. So ayan po yung cons consistency. But hindi pa po tayo natatapos kasi imimix po natin siya ulit. Final mix, high speed na po. Or if you're using the Kiowa stand mixer, speed number 6 for 4 minutes. After 4 minutes, ito na po yung itsura ng ating whipping cream or icing. Ayan. So, na-achieve ko na po yung gusto ko na texture, which is, ayan po. Ayan. Stiff. Ayan. Tignan, nakikita nyo ba yan? Ayan. Yan yung desired na texture na gusto ko. So, after nito, hindi ko po siya, yung sa akin na case, hindi ko po siya agad-agad na ginagamit sa cake ko. Nire, uh, nilalagay ko po muna siya sa refrigerator for 24 hours. So, usually gum, uh, gumagawa ko nito in, in advance para kinaumagahan or kung kailan ko man siya gustong gamitin, imimix ko na lang siya ulit. So this one, nakaganda po kasi nitong, uh, nakaganda nitong super whip. Once na mamix mo na siya, pwede mo siyang store sa ref for how many days? Actually, usually sa akin, naglala siya ng one week eh. So ito po, may lalagyan na po ako. Ilalagay ko muna siya para i-refrigerate ko po siya for 24 hours. And tomorrow, by tomorrow, gagising po ako ng maaga kasi may order po ako and lalagyan ko po siya ng whipping cream or ng frosty. So, by tomorrow, ayan, papakita ko po sa inyo yung finish product. Yung finish product ng aking bento cake using this one. Using the super whip. Okay, lalagyan ko po muna siya sa lalagyan niya. Ang, nakaka ang nakaganda kasi kung bakit uh, nire-ref ko po muna siya and then after 24 hours or kinaumagahan basta lang ma-ref siya for at least 2 hours and then imimix ko po siya ulit using the using the Kiowa stand mixer for about 2 minutes lang po medium speed Again, if you're using Kiowa, speed number 3. And then after that, saka ko po siya if frost sa aking cake. Kasi, 
yung effect niya ay makinis. Oh, makinis. Flawless. Hindi po siya kagaya nung usually. Kasi dati, after po mag-mix ng ganit, ng whipping cream, na Mary whipping cream, ginagamit ko kasi siya agad-agad. And yung effect para sa akin ay kung nakikita niya, hindi siya smooth. Parang may butas-butas yung icing. So, kaya I've decided na i-ref ko ko muna siya. And then, tomorrow, saka ko siya gagamit eh. Okay. So, ayan na po. Ito na po yung ating finished product. Okay, thank you so much guys for watching on how to use this Fine Desserts Super Whip Non-Dairy Whipping Cream para po sa inyong mga cake. So if you want stable, again stable frosting or icing on your cake, I recommend this one. Ayan. So thank you so much for watching on my technique on how to use this one. I hope you enjoy watching this video and if you do, don't forget to click the like button. And then, click the notification bell para po ma-notify kayo if may mga videos ako coming. And then, don't forget to subscribe on my YouTube channel. So, see you on my next vlog!